Assalamualaikum di mana jeng jumpa lagi di Maesa Dari Channel gimana kabar teman-teman semuanya eh, mohon maaf ya akhir-akhir ini Maesa jarang upload video karena banyak kesibukan offline ya nah, di sini eh, lagi rame subscriber pada kirim STB ya <gifat> dia belum berhasil ikutin tutorial Maesa ya banyak yang belum teliti dan gagal unlock akhirnya dikirim ke Maesa di sini dan di sini baru ada ini tau servisan ya ada si Rifa ini Redmi 5A katanya terjatuh dan mati ya mati total ini alasannya terjatuh di cas juga tidak muncul apa-apa ya tidak ada getar tidak ada tanda-tanda kehidupan oke teman-teman kita bongkar dulu kita akan cari permasalahan handphone ini yaitu setelah terjatuh kata usernya dan blank ya mati tidak ada getar tidak ada muncul notifikasi atau layar apapun oke setelah terbuka kita akan buka casing belakang ini di sini ada belakangnya juga masih ada segel teman-teman ini waktu saya inget nih kita amankan dulu ya ini ilmu saya waktu sering ceurian dulu saya sering jual beli di Facebook dulu ya <laughs> dulu waktu belum bergelut di dunia service saya sering uh, ceurian atau jual beli handphone bekas ya kadang saya beli handphone yang error saya betulin lagi lalu dijual lagi ya lumayan ada untung gitu jadi ini amankan segelnya dulu itu ilmu dulu waktu saya sering ceurian kalau sekarang udah enggak karena udah sibuk <laughs> kita buka dulu tutup belakang mesinnya di sini si Riva ini kita akan analisa apakah sebenarnya ya atau ada jalur yang putus atau kerusakan lainnya untuk pembukaan casing belakang Redmi 5A ini lebih leluasa ya karena dia belum ada sensor atau belum ada sidik jarinya jadi kita lebih luasa untuk buka-buka oke sudah terbuka teman-teman dan di sini, oh ternyata di sini lepas ini teman-teman ada konektor atau fleksibel baterainya lepas makanya tidak ada tanda kehidupan ya di charger pun nggak ada nyala nggak ada getar ini pantesan ini ini sampai terputus kayak gini ya kenapa ya terjatuh sampai putus atau lepas ini untuk konektornya yang ke baterai tapi ini susah ya dibalikin susah ini konektornya apakah ini penyebabnya teman teman nah ini ada patah kayaknya saya coba dulu analisa ya untuk lainnya masih erat ya cuman ini pada baterai wow, kok lepasnya <tuh> gampang banget dilepas teman teman Aduh, ini sepertinya udah pernah di service apa ya? Lepasnya gampang banget ya. Oke, kita lepas dulu ini. Ada double tip baterai ori bawaannya. Kita gunakan pinset ya untuk saya biasanya kayak gini. Terlepasnya semuanya ntar kasih double tip lagi. Bisa kasih double tip biasa ya. Gak harus seperti pabrikan kayak gini. Ini harusnya erat banget ya, tapi udah lempek kayak gitu dan gampang dilepas. Pantasan saja kalau jatuh. Ini baterai geser dan terlepas teman-teman kita cek dulu ya tegangan baterai atau daya baterainya apakah masih ada arusnya eh kebalik baterai masih ada 4 volt koma sekian ya harusnya masih bisa menghidupkan handphone ini saya coba analisa ternyata ada patahan yang nempel di sini pada konektornya ya ada patahan soket soket baterai patah ini makanya nggak bisa masuk tadi waktu saya masukin ya dia mentok tidak bisa masuk ini patah ini ada patahan soket atau konektor baterainya fleksibelnya patah ini teman teman ini mungkin terjadi pergeseran waktu jatuh prak kayak gitu ya dan pecah ini makanya nggak bisa dimasukin dan ini gimana kalinya ya Oke okay, sudah saya coba lepas di sini patahannya. Saya akan coba masukkan baterai ya. Apakah bisa buat nyalain? Apakah sudah bisa nyala atau ada kerusakan lainnya? Nah ternyata bisa nyala ya. Berarti baterai normal. Tapi gimana kalinya nih? Untuk konektor sudah bisa nggak bisa klop ya atau nggak bisa klik karena dudukannya udah patah dan baterai normal ya nggak ada kendala oke sepertinya mesin juga masih oke teman 
nah teman-teman buat HP-nya yang jatuh ya jatuh terus mati gitu jangan dulu dibawa ke tukang servis bisa dianalisa sendiri ya mungkin juga untuk yang ringan saja mungkin baterainya lepas gitu aja ya jadi bisa dibongkar sendiri ya kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa dudukan atau rumahan baterainya udah lepas jadi nggak bisa masuk ke konektor yang di botnya ya nggak bisa masuk dan harus diganti teman-teman kita kasih double dulu untuk rekatin baterainya ya karena baterai harus erat ya biar tidak ada pergeseran ya atau gerakan jadi nggak geser baterainya dan nggak merusak konektor ini saya pakai double tip biasa teman-teman untuk biasa saya pergunakan ini untuk pemasangan baterai ya Oke di sini kita lihat baterai sudah nggak bisa digunakan ya karena dudukannya sebenarnya baterai masih bagus dan saya sudah siapkan ini punya cadangan ya ada baterai Redmi 5A Riva ya untuk baterai Redmi 5A Riva ini kodenya PN34 ya teman-teman bisa beli di toko online banyak ya ada yang ori ada yang KW ada yang OM juga tinggal pilih atau sesuaikan dengan dompet teman-teman kita tes dulu baterai baru tuh ada voltasenya enggak baterai baru ternyata ada voltase hampir 4 volt ya ini masih bisa untuk nyalain HP seharusnya untuk pemasangan baterai kita paskan dulu konektornya jangan dulu direkatin ke double tip ya kita paskan dulu konektornya lalu diklik ya atau dimasukin dulu ke konektornya baru kita ratkan atau kita pasang di double tip biar nantinya si fleksibel itu presisi ya jadi nggak ada lakukan pada fleksibel untuk pemasangannya biar tidak menjadi atau menyebabkan patah pada fleksibel lalu saya kasih double tip lagi di sini di atasnya ya ini untuk mempresisikan nanti kalau ditutup tuh biar presisi ya biar erat jadi untuk resiko pergeseran waktu ada gerakan jatuh lagi itu mengurangi resiko pelepasan baterai oke saya tutup lagi jadi kendalanya hanya di baterai lepas teman, -teman. dan di sini saya harus ganti baterai ya karena kehabisan akal untuk akalinya karena udah patah dudukannya pada fleksibel baterai Redmi 5A ini dan saya harus ganti teman-teman dan di sini sudah saya ganti lalu saya pasang kembali dan biasa ya ini si segel saya pasangkan kembali ilmu dulu waktu sering cekudian <laughs> sering bisnis HP bekas di dunia online dulu sih dulu kalau sekarang udah ini udah nggak bisa ya waktunya udah nggak bisa terbagi saya pasang lagi sim trainya ya oke sudah saya pasang kembali saya akan coba nyalakan dan alhamdulillah nyala teman-teman meskipun di sini terpassword ya ya kita bilang aja di usernya ini hafal enggak kalau enggak hafal atau lupa passwordnya nanti kita bebas Oke okay, teman-teman, udah fix ya. HP terjatuh dan mati total. Teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kita analisa dulu bagian-bagian yang ringan ya. Uh, pertama analisa dulu baterainya sebelum gua hardware lainnya atau ke software ya. Uh, terlepas karena pada double tipnya atau berkatnya itu nggak erat ya. Jadi resiko terlepas dan perlu diperhatikan untuk pemasangan baterai. Biasakan setelah pasang baterai pada belakang fleksibel dikasih double tip lagi biar nanti waktu ditutup itu press ya atau presisi. Oke okay, teman-teman sekian dulu ya untuk analisa HP mati total gara-gara jatuh. Oke di Manajang, makasih banget yang masih setia bareng saya terus di sini dan yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video tutorial dari Maisa Droid. Dan sekali lagi Maisa mohon maaf karena akhir-akhir ini jarang upload video ya karena banyak kesibukan garapin STB tuh banyak kiriman STB subscriber ya jadi nggak sempet upload videonya mungkin uh, harus malam ya untuk upload video karena banyak pesan STB yang harus dikirim teman, teman dan terima kasih banget yang udah percayakan jasa Maisa Trui di sini selamat sore dan tetap semangat belajar bareng Maisa Trui di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak butuh nggak maco Matur suun